Uh, Judith, thanks to the RTS for uh, arranging this evening. We are glad of the opportunity. It's an important moment in S4C's history. A diolch i rwth ar uh, Brifysgol De Cymru am rhoi gofod i hwn ddigwydd. Fe ddechreuodd S4C ar lledu um, 6 o'r gloch nos lun y cyntaf o dechwedd 1982. I ddechrau 22 awr o raglenni Cymraeg oedd yn cael ei darlledu bob wythnos, ac heddiw, Mae'n darlledu dros gant a phymtheg o oriau o raglenni, bob wythnos. 1,700 o oriau a mwy o raglenni Cymraeg newydd, bob blwyddyn, a'r mwyafrif o'r rheini ar gael ar y we am dreideg diwrnod wedyn. Yn comisiynu dros hanner cant o gwmnia annibynol gwahanol ac yn creu gwerth uh, o leiaf gant 70 miliwn o weithgarwch economaidd y flwyddyn. Mae'r adolygiad yn gwbl gywir, felly, i sôn am bwysigrwydd canolog S4 i fywyd Cymru a'r iaith Gymraeg. A'r cynnwys sy'n cael ei wneud ar gyfer S4 gan y partneriad yn y sector annibynol y BBC ac ITD Cymru yw craidd y cyfraniad hwnnw. Fel dyna ni newydd weld, mae safon y cynnyrch hwnnw yn rhywbeth y gallwn ni oll fod yn dalch ohono fo. Mae o'n wasanaeth sydd yn gynhwysfawr, yn datblygu yn barhaol, Gyda rhaglenni sydd a'i safon nhw ar brydiau yn synnu rhywun o ystyried yr adnoddau tyn sydd ar gael. Mae yna gynllun tu ôl i'r strategaeth cynnwys ac mae'r cynllun hwnnw yn cael ei weithredu yn effeithiol. Gerbyn hyn, mae'r gwasanaeth yn cynnwys brandiau lle dannibynol, cyw a hansh sydd a'i bywyd i hunain y tu hwnt i'r sianel deledu. Mae cyrheiddiad y gwasanaeth ar gynydd, Mae'n edrych yn debyg y byddwn ni cyhoeddi ar gyfer 17-18 fod yna'n gynydd wedi bod mewn gwylio yng Nghymru a'r Deirnas Unedig. A mae hyn yn bendant yn gymorth i ni hoelio yn golygon yn hyderus ar y dyfodol. Mae cwblhau a chyhoeddi'r adolygiad yn gam allweddol yn y broses honno o edrych i'r dyfodol. A dyna ni'n ddiolchgar iawn i eirin am gymryd y gwaith yma ymlaen. A dyna ni'n croesawu hefyd bod y llywodraeth wedi cyhoeddi y mateb nhw yr un pryd. Mae hyn yn gwneud y ffordd y maen yn gliriach ac yn cyflymu'r broses o symud ymlaen ac o newid. Mae'r adolygiad ar y mateb yn garreg filltir bwysig wrth i S4 symud at greu gwasanaeth sy'n mynd i gyflawni mwy ar gyfer yn gwylwyr yn enwedig yn ddigidol. <coughs> Dydy'r cyfeiriad digidol sy'n cael ei grybwyll yn yr adolygiad ddim yn newydd i ni, Dyna ni wedi arwyddo yn glir y cyfeiriad lle mae angen i S4 i fynd ac wedi cymryd camau pwysig i'r cyfeiriad hwnnw. Ond mi roedd hi'n bwysig iawn cael cadarnhad yn bod ni'n mynd i'r cyfeiriad cywir, gyda, chyf, gyda chefnogaeth gyffredinol a gyda gadewid y bydd yn cylch gwaith deddfwriaethol ni yn cael ei newid maes o law i wneud hynny yn gwbl glir i bawb. Nid mater bach ydy hi i unrhyw gorff wario'r arian cyhoeddus yma ni dderbyn at bwrpasau sydd ddim wedi cael ei nodi'n glir yn y dogfennau sy'n sefydlu beth yw pwrpas y corff hwnnw. Mae yna air bach o'r enw regularity sydd yn gallu bod yn boen i gyrff sydd yn anwybyddu y dyletswydd yna. Felly, mae'r addewid o gylch gwaith newydd gyda phwyslais ar ddatblygu'n digidol ac ar gyfer cynnu lleipa eang yn sylfaenol ac yn bwysig iawn. Mae'r ffordd yma'r byd digidol yn effeithio ar arferion gwylio cynulleidfaoedd yn gwbl amlwg. Maen nhw'n medru gwylio mwy o be maen nhw isio ar yr amser sy'n gyfleus sydd yn nhw a derbyn ar gymhellion personol ynglyn a chynnwys sydd o ddiddordeb penodol i ddim hwn. Ond wrth gwrs, mae'r gynulleidfa yn amrywiol dros ben. Gwylwyr hun sy'n debyg o glywed am raglenni trwy bapurau newydd a chyrch gronau a trwy sganio rhestr ar y sgrin yr EPG Mae eraill mwy canoloed falle, lle mae argymhellion ffrindiau ar Facebook a Twitter yn rhan gonolog o'i bywydau. A chyn ei lleidfa iau sy'n defnyddio Snapchat ac Instagram a rhai gyfrwng a llwyfan bynnag a ddaw nesaf. Be sy'n glir ydy bod y dechnoleg yn yn galluogi ni ac yn yn cymell ni fel darlledwyr i geisio cyfathrebu un wrth un yn hytrach na hysbysebu yn dorfol yn unig. Ac mae'r amcan yma yn rhan sylfaenol o'n strategaeth digidol. Mae bwrdd yr awdurdod eisoes wedi cymeradwyo'r camau sylfaenol a dros y misoedd nesaf fe fydd yna elfennau pellach o'r strategaeth yma yn cael ei chyhoeddi a'u trafod gyda'n partneriaid ni. Eisoes 
gyda lansiad hanch a defnydd o lwyfanau fel Facebook ac YouTube, mae ysbryderaeth wedi gallu tyfu i chyrhaeddiad ar lwyfanau digidol i wasanaethu yn gwylwyr oed 16-34. A dyna chi rai o'r uh, ystadegau miliynau ydy'r ffigurau yna yn agolaf yn chwith, sy'n rhoi awgrym o'r cynydd uh, eisoes yn y broses o gyrraedd cynnu llidfa iau. Dyna ni wedi estyn llaw, cymryd syniadau gan wylwyr, a'u cyflwyno nhw mewn ffordd sydd wedi becynnu yn gymwys i'r gynnu llidfa honno ar y llwyfanau sydd fwyaf o ddefnydd iddi hi. Ac un o bileri ein strategaeth digidol ydy creu sianel digidol benodol ar gyfer y grŵp oedran yma. Falle mae hanch fydd hi, falle mae esblygiad o hanch. Ac am can pellach wedyn ydy datblygu cynigion tebyg ar gyfer carfanau diddordeb penodol o fewn y gynnu llidfa. Y wir, mae gynno ni enghraifft arall dda yn barod, sef y ffordd yma cyw fel brand ar y teledu wedi tyfu i fod yn sianel digidol cyw tiwb ac yn elfen allweddol a llwyddiannus ond cynnig ar lein a gwylio ar alw ar gyfer plant. Ni fyddwn ni yn symud o fod yn sefydliad sy'n cynnig un sianel sydd angen cynnwys dipyn o bopeth i bawb i sefydliad sy'n gallu cynnig gwasanaeth personol i wylwyr unigol, dyna'r ffordd ymlaen. We're moving from being a service which offers one channel that needs to include something for everyone to one which is able to offer a personalised service to individual viewers. That's the way forward. Ma personoli yn golygu gwella ac ymestyn clic am rywio ffurfiau'r cynnwys dan ni'n ei cynnig, ffur hir, ffur fer, ffur canolig, a nabod y gwyliwr yn well. I gwneud hi'n bosib yn y bôn cael hafan personol i bob gwyliwr gyda chaniatad i gasglu gwybodaeth ac ymateb. So personalization means improving and extending click, our catch-up service, varying the forms of content that we offer, long form, short form, and mid form, getting to know the individual viewer better, making it possible for us to provide each user with their own personal home page, with permission to gather information and respond to preferences. Dyna chi flas o'r dyfodol. Mi fydd hyn oll yn ei dro yn cael ei glymu mewn gyda'r ffaith y byddwn ni yn agor pencadlys newydd yng Nghyrfyrddin yn yr hydref a fydd yn ganol bwynt maes o law i'n gweithgareddau digidol ni. Mae'n bosib bod hyn yn cyfateb i'r hyb digidol yma i'r un yn sôn amdan efo. A mi fyddwn ni'n edrych yma yn adrafod ymhellach beth ydy hyd a lled y syniad yna ac ydyn ni yn mynd i'r un cyfeiriad. Ond da ni'n cyhoeddi heddiw y bwriad i wario tair miliwn o bunau dros y tair bynedd nesaf ar y strategaeth digidol yn benodol. A hynny ar ben beth sy'n cael ei wario ar hyn o bryd ac ar ben y defnydd o gynnwys y gellir ei ddefnyddio ar bob llwyfan. Swm sydd yn uwch fel canran o'n gwariant ar gynnwys na'r hyn y mae eg pedwar er enghraifft yn ei wario. Mae yna heriau sylfaenol ynglyn â chyflawn i hyn wrth gwrs. Yn fewnol, fe fydd angen sgiliau newydd, meddylbryd newydd, gyrru'r datblygiadau newydd ymlaen tran cynnal y sianel linol. O ran model llywodraethiant esbyderaeth, mae beth sydd wedi cael ei argymell yn gwneud synwyr, ac yn cyd fynd ar hyn rydyn ni wedi gynnig yn hunain. Mae yna ormod o enghreifftiau o bobl yn credu bod yr awdurdod ac esbyderaeth yn ddau gorff gwahanol. Bydd creu bwrdd unedol 
yn ei gwneud hi'n glir mae un corff sydd, a bod pob penderfyniad allweddol yn cael ei wneud gan fwrdd y corff hwnnw, a fydd yn cynnwys y prif weithredwr a rhai i'w chswyddogion, yn ogystal â mwyafrif o gyfarwyddwyr anweithredol. A mi fyddwn ni hapus iawn i gytuno ar reolau sefydlog newydd i ganiatau gweithredu fel bwrdd unedol cysgodol tran disgwyl deddfwriaeth maes o law. Dyn ni ddim yn rhag gweld unrhyw anhawster i hynny ddigwydd cyn yr hydref yn unol ar amserlen sy'n cael eu hargymell. Mi fydd yr aelodau newydd, fydd yn cael eu penodi i fwrdd yr awdurdod yn ystod yr wythnosau nesaf, yn dod yn automatig yn aelodau o'r bwrdd unedol newydd. Mae'r egwyddor o dderbyn sefydlogrwydd ariannol yn help mawr. Mae'n glir bod y llywodraeth yn derbyn na ddylid mynd yn is na'r lefel bresennol o gyllido. Mae tynnu'r llinell o dan yr hyn oedd yn ymddangos yn gyfres ddiddiwedd o doriadau mawr a bach fel mae'r adolygiad yn ei awgrymu yn caniatau i ffocws y corff gael ei gyfeirio'n llwyr at ei briod waith. Ond mi fydd yn her yn y tymor byr sy'n cyrhau bod yr arian sydd ar gael yn ddigonol i gyllido sawl llwyfan a sawl math o wasanaeth. Mae'r argymhelliad y dylai ysbedoreg maes o law gael ei arianu'n llwyr o goffre'r ffyr drwyddau dyledu wedi denu llawer o sylw. Dan ni'n deall nad ydy hi'n ddymunol nac yn ddelfrydol bod trafodaeth am arianu ysbedoreg yn gorfod digwydd bob blwyddyn neu ddwy. Mae'r trafod hynny bob pum blynedd yn rhoi llawer iawn mwy o sefydlogrwydd ac yn osgoi bod ysbedoreg yn mynd yn beil droed wleidyddol. Dan ni'n deall sensitifrwydd y mater yma i'r BBC ac mewn cyfnod pan mae'n partneriaeth ni gyda'r BBC yn gru, dan ni ddim am weld unrhyw densiynau yn codi wrth i'r cyfnod trafod ariannol ddod yn nes. Ond o ran y pryderon y gallu ariannu o un ffynhonell o lygu colli anibyniaeth, dan ni'n cytuno gyda'r adolygiad fod y cytundeb partneriaeth diweddar gyda'r BBC yn dangos yn glir mae partneriaeth rhwng dau gorff anibynol ydy hwn, ac mae sylwadau yr adolygydd a'r llywodraeth yn ei hymateb yng Nghyn Apwy Sigrwydd Parhad Anibyniaeth Ysbedoreg yn gru ac yn glir iawn. Ond mae hi'n bwysig iawn hefyd nodi, pan ddaw hi'n fater o benni lefel cyllido Ysbedoreg o 2022 ymlaen, y bydd y cyfrifoldeb cyfreithiol yn dal i orwedd ar y sgwyder ysgrifennydd gwladol. Mae pawb o oedran arbennig o lia yn cofio ac yn deall pam y cafodd Ysbedoreg i chreu sef fel elfen gwbl hanfodol o ymgais i sicrhau dyfodol i'r iaith Gymraeg. A mae hi wastad yr ei bod yn synwyr gyffredin fod gan esbedoreg rôl i'w chwarae yn natblygiad a chynhaliaeth yr iaith. Ond dwi am ymgrymu bod hi'n bwysig iawn cael cymeradwyaeth ffurfiol llywodraeth San Stefan i hyn. Yn awr, mae yna gefnogaeth glir i hynny. Ond mi fydd yn bwysig iawn hefyd yn bod hi'n gallu diffinio'n glir be mae hynny yn iolygu a sut mae cymhathu'r rôl yma gyda chyfrifoldebau darparu'r gwasanaeth cyfryngol. Yr ateb pennaf fydd partneriaethau effeithiol. Mae'n eiriau cri yn yr adolygiad ynglyn â hyn, a mae'n bwysig i ni i clywed nhw. Mae angen cydnabod nad ydy'r sgiliau, yr arbenigedd, ddim gyda ni yn fewnol ar hyn o bryd i wireddu'r holl obeithion a disgwyliadau. Felly mae'r angen i drafod a chyd weithio ag eraill yn amlwg. Mae yna gamau breision eisoes wedi cymryd. Dros y misoed dwetha dan arweiniad owen, mae yna weithgor newydd wedi greu lle mae llywodraeth Cymru, steddol genedlaethol, y mentre iaith, yr urdd, mudiad meithrin, ganolfan ddysgu cymau genedlaethol a'r BBC yn cyfarfod i adnabod, trafod a gweithredu cynlluniau ar y cyd. Mae helpu dysgwyr, cymnogi'r ysgolion, plant a phobl ifanc yn feysydd amlwg ar gyfer y gwaith yma. Mi fydd hi'n bwysig cadw'n llygyd wedi hoelio ar y deilliannau. Beth yn ymarferol fydd yn dod allan o'r partneriaethau yma, na fyddai wedi digwydd fel arall. Sicrhau nad siopau siarad ydyn nhw. Gwneud gwahaniaeth ydy'r nod, a mae ma her felly i'r holl partneriaid i adnabod y cyfleoedd, cydnabod y cyfyngiadau a thrafod yn agored gyda'i gilydd. Prif partneriaethau ysbedoreg ydy'r partneriaethau gyda'r sector gynhyrchu ar BBC. Mae'r adolygiad yn croesawu ac yn canmol y partneriaeth gyda'r BBC, gydag un awgrym penodol am natur y ddarpariaeth newyddion a bydd angen i drafod yn hysach. 
Ond mae'n ymddangos bod angen i ni ail edrych ar sut i grafhau yn perthynas gyda'r sector drwy tac. Rhaid dweud bod na deimlad o fewn S4, bod sylwadau'r adolygiad am y system gomisiynu yn anheg ac yn wir, yn anghywir. O bosib i bod nhw'n adlewyrch i teimladau am drefniadau yn y gorffennol, yn enwedig yn y cyfnod, pan roed na bwysau mawr i gynnal y gwasanaeth tra'n dygymod a thoriadau ariannol mawr. Ond nid yna'r sefyllfa nawr. Blaen o'r ieithau'r gwasanaeth sy'n gyrru penderyniadau comisiynu yn nid anghenion cwmnia unigol mawr neu fach, ac felly dwi'n siŵr y dyle hi fod yn y dyfodol hefyd. Da ni'n cytuno fod angen ail gydio mewn cwestiynau sydd yn ymwneud â sicrhau sgiliau digonol ar gyfer y dyfodol o fewn y diwydiannau creadigol yn dilyn colli cyfle a sgilsiad Cymru, yn enwedig yn wyneb yr uchelgais digidol. Mae gwaith eisoes ar y gweill i'r cyfeiriad hwnnw ac mae gan S4 rôl hanfodol i'w chwarae. O ran cyfleoedd masnachol, da ni'n croesawu cael mwy o ryddu i weithredu masnachol, ond yn edrych ymlaen at lywel mwy gan eirin yn lun ar math o weithgarwch masnachol o'r gynnyfo dan sylw wrth nodi y gallai S4 dreblu i hincwm. Da ni'n cytuno gyda'r argymhelliad y dyleg weithgarwch masnachol dod o dan reolaeth union gyrchol y bwrdd unedol, mae Owen eisoes wedi bod yn arwain ad o lygiad o'r strategaeth masnachol, ac un casglu ar amlwg yw y dyleg unrhyw buddsoddiad masnachol fod yn cydredeg yn agos ag amcanion strategaeth eu hangach S4. Ac felly, y dyle gwahanol a drannau S4 fod yn ymwneud yn agosach ac unrhyw gynlluniau masnachol penodol. Mae hyn yn debyg o olygu gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff neu gwmnie sydd yn medru cyfrannu at amcanion strategol cyhoeddus a masnachol. Ond mi fydd angen edrych yn eitha gofalus ar sut mae'r amcan yna yn eistedd gyda'r orfodaeth sydd yna ar hyn o bryd i beidio defnyddio unrhyw elfen o arian cyhoeddus S4 at bwrpasau masnachol. A'r awgrym ydy y dylid gwneud i ffwrdd a'r cyfyngiad yma. Mae gwaith paratoi eisoes ar y gweill ar gyfer cyflwyno yn cynllun gweithredu i'r DCMS erbyn gorffennau fel eni. Ond fod o'n i ddim yn aros tan hynny cyn gweithredu. Y mae stosbarthu a marchnata yn cynnwys ar angen i newid yn amlwg. Mae'r cylch gwaith a strategaeth i gydol newydd yn arwyddo'r ffordd ymlaen. Y drafodaeth fawr dwi'n tybio fydd ynglyn â natur y cynnwys, sut fydd cynnwys S4 yn newid. Mae'n rhaid cofio, mae'n dyletswydd sylfaenol ydy darparu gwasanaeth. Mae'n rhaid darparu ar gyfer cynulleidfa heddiw, tra'n tyfu'r gallu i ddarparu ar gyfer cynulleidfa fori. A mae hynny yn golygu cwestiynau anodd ynglyn â blaen o'r eithau. Mi fydd yn golygu gwneud penderyniadau strategol a phenodol, dewisiadau rhwng un peth a'r llall. Fe na ddim cytundeb cyffredinol ynglyn â'r blaen o'r eithau a'r dewisiadau yma ac mi fydd angen i S4 fedru egluro i ffenderfyniadau yn gyson a chyhoeddus wrth fynd ymlaen. Mae yna waith caled o'n blaenau, ond dowch i ni hefyd gydnabod y cyfleoedd sydd yna. Mae S4 wedi hen ennill i le fel darlledwr o fewn y drefn brydeinig a rhyngwladol. Er y bydd arian yn dyn, Mae yna ymrwymiad o sefydlogrwydd am beth amser i ddod sydd ddim ar gael i bob corff gyhoeddus. Mae'r farchnad fyd eang am gynnwys cynhyrfus sefonol yn fwy eang ac yn fwy agored ac mae wedi bod erioed. Mae hi'n oes aer i gynhyrchwyr cynnwys sy'n gallu dilifro, a hynny mewn pob math o ieithoedd a phob math o fathau o gynnwys. Mae drws y byd yn agored i gynnyrch gwych o ble bynnag y daw ac am ha bynnag iaith mae wedi cael ei gynhyrchu. Mae'n cynulleidfa ni yng Nghymru angen deunydd o'r un safon ar hyn sy'n denu cynulleidfa ar draws y byd. Dyna'r her, ond dyna'r cyfle hefyd, ac mae rhai o'n cynnyrchiadau diweddar ni yn rhoi sylfaen wych i symud ymlaen. Mae'r adolygiad wedi codi nifer o gwestiynau ac ar gymell nifer o newidiadau. Ond un peth, Sydd ddim wedi cael ei argymell ydy unrhyw newid i genhadaeth unigryw S4 o ddarparu gwasanaeth trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Os rhywbeth gyda'r argymhellion ynglyn â chyd weithio gyda chyrff eraill i hyrwyddo tŵf y Gymraeg, mae'n crofhau pwysigrwydd y genhadaeth honno. Da ni'n croesawu hynny, ac yn falch iawn y byd gan S4 ran ganolog ac unigryw i'w chwarae yn y gwaith o sicrhau ymlygrwydd a llewyrch i'r iaith Gymraeg ar gyfryngau torfol y dyfodol.